വെൽക്കം ടു ട്രിപ്പിൾ പ്രോഫിറ്റ് അനാലറ്റിക്സ് ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം ആക്ച്വലി സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ ബിഗിനേഴ്സിന് വേണ്ടിയുള്ളതാണ് ഇതുവരെയും ഒരു അക്കൗണ്ട് പോലും ഓപ്പൺ ചെയ്യാ ചെയ്യാതെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇതുവരെയും ചെയ്യാത്തവർക്ക് ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ഒരു വീഡിയോ ആണ് ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ മലയാളികളിൽ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജിൽ താഴെ ആൾക്കാർക്ക് മാത്രമേ ഇപ്പോഴും ഡിമാറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഉള്ളൂ അപ്പോൾ പലരും സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൻ്റെ റിസ്ക്കും റിസ്ക് ഇത് വളരെ റിസ്കിയാണ് എന്നുള്ള ഒരു പെർസെപ്ഷൻ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇതുവരെയും സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിന് ശ്രമിച്ചിട്ട് പോലും ഇല്ല കാരണം ഡിമാറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്താൽ മാത്രമാണല്ലോ നമുക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജിൽ താഴെ ആൾക്കാർക്ക് മാത്രമേ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിന് ഡിമാറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഉള്ളൂ എന്നുള്ള ഒരു കാരണം കൊണ്ട് തന്നെ പലർക്കും എങ്ങനെയാണ് ഇത് തുടങ്ങേണ്ടതെന്ന് അറിയില്ല എങ്ങനെയാണ് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് ഉള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിസ്ക് ഉണ്ടെന്ന് നമുക്കറിയാം പക്ഷെ അതെങ്ങനെയാണ് മാനേജ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് അറിയാത്തത് കൊണ്ടാണ് പലരും ഭയന്ന് മാറി നിൽക്കുന്നത് നമുക്ക് നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ ഒരു ഫിക്സഡ് ഡെപ്പോസിറ്റിൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു സെവനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജോളം ആനുവൽ റിട്ടേൺ ആണ് നമുക്ക് സാധാരണ ലഭിക്കുന്നത് അതേസമയം സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ അതായത് നമ്മൾ ഒരു വൺ ലാക്ക് ഫിക്സഡ് ഡെപ്പോസിറ്റിൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റ് റിട്ടേൺ ആണ് എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ലഭിക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു വർഷം കഴിയുമ്പോൾ അതായത് പന്ത്രണ്ട് മാസം കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കത് വൺ ലാക്ക് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ആയി ആയിരിക്കും എന്ന് നമുക്കറിയാം അതാണ് ഒരു ഫിക്സഡ് ഡെപ്പോസിറ്റിൻ്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ഒരിക്കലും നമ്മൾ ആ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത എമൗണ്ടിൻ്റെ കൂടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ട്വൽവ് മന്ത്സ് കഴിയുമ്പോൾ വൺ ലാക്ക് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളത് കൺഫേംഡ് ആണ് അതേസമയം നിങ്ങളൊരു സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ ഒരു സ്റ്റോക്ക് നമ്മൾ വൺ ലാക്കിന് വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസിന് വാങ്ങിയിട്ടുള്ള സ്റ്റോക്ക് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ട്വൽവ് മന്ത്സ് കഴിയുമ്പോൾ വൺ ലാക്ക് ആ എമൗണ്ട് വൺ ലാക്ക് തേർട്ടി തൗസൻഡ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതായത് ഒരു തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജോളം പ്രോഫിറ്റ് കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് നമുക്ക് വൺ ലാക്ക് തേർട്ടി തൗസൻഡ് ഉള്ളത് ഉണ്ടാകും അതേസമയം ഈ സ്റ്റോക്കിൻ്റെ പ്രൈസ് നയൻറ്റിയിലേക്ക് താഴുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ വൺ ഇയർ കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ വൺ ലാക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത എമൗണ്ടിൻ്റെ വാല്യൂ നയൻറ്റി തൗസൻഡേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അതായത് വൺ ഇയർ കഴിയുമ്പോൾ മാർക്കറ്റിൻ്റെ പെർഫോമൻസിന് നമ്മുടെ ഈ സ്റ്റോക്കിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തതിൻ്റെ പെർഫോമൻസിനനുസരിച്ചായിരിക്കും നമ്മുടെ മാർക്കറ്റിൻ്റെ ഈ സ്റ്റോക്കിൻ്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ നമ്പർ ഓഫ് ഷെയർസ് സെയിം ആയിരിക്കും പക്ഷേ നമ്മൾ തൗസൻഡ് ഷെയർസ് ആണ് വാങ്ങിയിരിക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ തൗസൻഡ് ഷെയർസ് ഉണ്ടായിരിക്കും പക്ഷേ അതിന് അപ്പോൾ മാർക്കറ്റിലുള്ള വിലയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് ഇതിൻ്റെ നമ്മുടെ വാല്യൂ ഹോൾഡിംഗ് വാല്യൂ ഡിഫറൻസ് വരും അതാണ് നമ്മൾ മാർക്കറ്റിൽ നമ്മൾ ഈ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള റിസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ആ റിസ്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ റിസ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നയൻറ്റി തൗസൻഡ് ആകാം അല്ലെങ്കിൽ വൺ ലാ തേർട്ടി തൗസൻഡ് ആകാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ വൺ ലാ ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ആകാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ ടു ലാക്സും ആകാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ റിസ്ക്കും റിട്ടേണും അതായത് റിട്ടേൺ കൂടുന്ന കൂടുതലാണ് പലപ്പോഴും സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നത് കൊണ്ട് എന്നുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആ റിസ്ക് എടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ റിസ്ക് എടുക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ആ റിട്ടേൺ കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ നമ്മൾ നമ്മളൊരു വൺ ലാക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തത് നയൻറ്റി തൗസൻഡ് ആയിരിക്കും ട്വൽവ് മന്ത്സ് കഴിയുമ്പോൾ എത്തി നിൽക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ വർഷം കഴിയുമ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ ഇത് വൺ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ആയിരിക്കും അതേസമയം നമ്മൾ ഫിക്സ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് റിട്ടേൺ രണ്ട് വർഷവും കിട്ടിയാലും നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന എമൗണ്ട് അല്ലെങ്കിലും വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും നമുക്ക് ഈ സ്റ്റോക്കിൽ രണ്ടാമത്തെ വർഷം ടോട്ടൽ ഈ രണ്ട് വർഷം കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ഗ്രോത്ത് അപ്പോൾ അവിടെയാണ് നമ്മൾ ഈ റിസ്ക് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് മാറി നിൽക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വരുന്ന ആ ഒരു ഡിഫറൻസിനെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ സംസാരിച്ചത് അതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട ഒരു ഓപ്ഷനാണ
ഇതൊരു പക്ഷേ നമുക്ക് വളരെ സപ്പോർട്ടീവ് ആവും അതായത് ഒരു നമ്മുടെ ഒരു ഇൻഷുറൻസ് പോലെയാണ് നമുക്ക് ഇത് ആ സമ അങ്ങനെയുള്ള സമയങ്ങളിൽ വർക്ക് ചെയ്യുക അപ്പം ഞാൻ പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ എനിക്കൊരു ക്ലയൻ്റ് ഉണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് കാഴ്ച ഉണ്ടായിരുന്നതാണ് പക്ഷെ അത് അദ്ദേഹത്തിന് നഷ്ടപ്പെട്ടു കാഴ്ച നഷ്ടപ്പെട്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് സ്റ്റോക്കിൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഇപ്പോഴും ആ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നത് അദ്ദേഹ ആ അദ്ദേഹത്തിന് ആ മാർക്കറ്റിനെ പറ്റി അദ്ദേഹത്തിന് നല്ല നോളജ് ഉണ്ട് അതിന് ഞങ്ങളുടെ ഞങ്ങളുടെ പോലെ റിസർച്ച് സർവീസിൻ്റെ ഒക്കെ സപ്പോർട്ടോട് കൂടി അദ്ദേഹത്തിന് ഇപ്പോഴും ഒരു സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് ഇടയ്ക്ക് റിട്ടേൺ എടുത്ത് അതിൽ നിന്നൊരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ നിന്ന് റിട്ടേൺ എടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതായത് ഇദ്ദേഹത്തിന് ഇത് അറിയുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാനൊരു ഒരു എക്സാമ്പിളായിട്ട് ഇത് പറഞ്ഞെന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് നമുക്ക് എപ്പോഴും ഇതൊരു അഡീഷണൽ ഇൻകം ജനറേറ്റ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു സോഴ്സ് ആയിട്ട് കാണേണ്ട ഒരു സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ നമുക്ക് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് ഇനി നമുക്ക് കിടക്കാം നമുക്ക് എന്താണ് സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് എന്ന് നോക്കണം അതുപോലെ തന്നെ എന്തിനാണ് നമ്മൾ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിനെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതുപോലെ മൂന്നാമത് നോക്കേണ്ടത് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്താൽ ഉണ്ടാകുന്ന റിസ്ക് പേടിച്ച് മാറി നിന്നാൽ ഈ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടുള്ള ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാതിരുന്നാൽ ഉണ്ടാകുന്ന നമുക്ക് വരുന്ന നഷ്ടങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് മൂന്നാമതൊരു പോയിന്റ് പറ്റി നമ്മൾ സംസാരിക്കേണ്ടത് അതായത് നമുക്ക് സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ ഇപ്പം നമ്മുടെ ഒരു ടോട്ടൽ അസെറ്റിൻ്റെ ഒരു ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജോളം സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ചെയ്താൽ നമുക്ക് മറ്റു എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് നമ്മൾ മറ്റു പല കാര്യങ്ങളിൽ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെ അടുത്ത ഒരു ടെൻ ഇയേഴ്സിലൊക്കെ ഇന്ത്യയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഡിജിറ്റൽ ആയിട്ടുള്ളതും അതുപോലെ തന്നെയുള്ള ജി ഡി പി ഗ്രോത്തും ഇതെല്ലാം കൊണ്ട് ഒരു പക്ഷേ നമ്മുടെ മാർക്കറ്റിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ റിട്ടേൺ ലഭിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളത് സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിലാണ് കാരണം നമുക്കറിയാം ഡിമോട്ടൈസേഷന് ശേഷമൊക്കെ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റിൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിലൊന്നും കാര്യമായിട്ടുള്ള റിട്ടേൺ ലഭിക്കാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കുറഞ്ഞു വരികയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് എന്നുള്ളൊരു ഒരു വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻകം ജനറേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സോഴ്സിനെ നമ്മൾ പേടി അല്ല ഒരു ഫിയർ ഫാക്ടർ എന്ന് കൊണ്ട് ഉള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രം ഇഗ്നോർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ പലപ്പോഴും നമുക്ക് നമുക്ക് വലിയ വലിയ അവസരങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടും നമുക്ക് ഒരു പക്ഷേ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് അതിനകത്തേക്ക് ഒരു ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ നമ്മൾ ഇറങ്ങണമെന്ന് വിചാരിച്ചാലും നമുക്ക് നടക്കണമെന്നില്ല അപ്പോൾ നമ്മളൊരു അടുത്ത രണ്ട് വർഷത്തിനുള്ളിൽ കാര്യമായിട്ടൊരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എമൗണ്ട് അതിലേക്ക് ചെയ്യാനും അതിന് മുമ്പായിട്ട് നമുക്ക് മാർക്കറ്റിൻ്റെ കുറ്റി നമുക്കൊരു പരീക്ഷണ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തുടങ്ങാനും വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു എമൗണ്ട് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ആ ഒരു ഏരിയ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യണം അത് നമ്മൾ ഭയന്ന് മാറി നിൽക്കുന്നതിൽ കാര്യമില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് എപ്പോഴും നമുക്കറിയാം ഒരു ഫിയറും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഗ്രീഡും ഇത് രണ്ടുമാണ് സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിനെ പലപ്പോഴും നയിക്കുന്നത് അതായത് പലപ്പോഴും നമുക്ക് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഒരു വർഷം മുമ്പൊക്കെ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ വലിയ വലിയ റിട്ടേൺസ് ലഭിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് എല്ലാവരും കൂടെ ഓടി വരുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ ഗ്രീഡാണ് എല്ലാവരും ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ അതിനുശേഷം ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് മാസങ്ങളിലൊക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് കേൾക്കാം സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ കറക്ഷനാണ് റിട്ടേൺ കിട്ടുന്നില്ല എന്ന് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ ഇപ്പോൾ കുറച്ച് മാസങ്ങളായിട്ട് ഒരു ഫിയർ ഫാക്ടറാണ് നമ്മൾ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ഇത് ഇതെല്ലാം ഷോർട്ട് ടൈം ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇത് ഷോർട്ട് ടൈമിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഗ്രീഡും ഫിയറും ഇതൊന്നും നമ്മളെ ബാധിക്കാൻ ബാധിക്കാതെ നമ്മൾ സ്റ്റഡി ആയിട്ടുള്ള നമ്മളൊരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല കമ്പനീസിനെ സെലക്ട് ചെയ്ത് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് റെഗുലറായിട്ടും ഇവിടെ നിന്ന് പ്രോഫിറ്റ് നേടാം ചിലപ്പോൾ ഒരു ഇൻ്റർവെല്ലുകൾ ഉണ്ടാവാം അപ്പോൾ ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഡിമോണിറ്റൈസേഷൻ ഒരു ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തൊരു കാര്യമാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അത് അത് കഴിഞ്ഞ് മാർക്കറ്റിൽ ഒരു കറക്ഷൻ ഉണ്ടായ
ഒക്കെ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് സ്കീമുകളിലേക്ക് റെഗുലർ ആയിട്ട് വർഷങ്ങളോളം നിക്ഷേപിക്കുന്ന മെത്തേഡാണ് എസ് ഐ പി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്ന് കുറേയധികം ലേഡീസും അത് ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു കാരണം ആ ഒരു ഫീൽഡിൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ അതാണ് കാരണം നിങ്ങൾക്ക് എസ് ഐ പി ആയിട്ട് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് നഷ്ടം പോകുന്ന ആൾക്കാർ വളരെ വളരെ കുറച്ച് മാത്രമേ കാണാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ കാരണം അത് റെഗുലർ ആയിട്ട് മാർക്കറ്റിൽ നിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും അതുപോലെ ആ മാർക്കറ്റിൻ്റെ സൈക്കിളുകളിൽ പല സൈക്കിളുകളിൽ ഉണ്ടാകും താഴെ വരുമ്പോഴും ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുക മുകളിൽ വരുമ്പോൾ പ്രോഫിറ്റ് വേണമെങ്കിൽ എടുക്കണമെങ്കിൽ എടുക്കാം പക്ഷെ ആ ഒരു മാർക്കറ്റിൽ റെഗുലർ ആയിട്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത് പ്രോഫിറ്റ് നേടാൻ സാധിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ എസ് ഐ പി റൂട്ടിൽ പ്രോഫിറ്റ് നേടുന്നത് പക്ഷെ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ നേരിട്ട് നമ്മൾ നിക്ഷേപിക്കുമ്പോൾ പലപ്പോഴും നമുക്ക് ഈ സ്റ്റോക്കിൻ്റെ ഫ്ലക്ച്വേഷൻ ഇപ്പോൾ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് നമ്മളൊരു പ്രോപ്പർട്ടി വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡെയിലി ഉള്ള റേറ്റിൽ ഫ്ലക്ച്വേഷൻ നമ്മൾ കാണുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അത്രയധികം ഭയം തോന്നുന്നില്ല പക്ഷേ സ്റ്റോക്സിൽ ഓരോ ദിവസത്തെയും മാർക്കറ്റിൽ ഓരോ ഗ്ലോബൽ ഇവൻസ് ഉണ്ടാകുമ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ മാർക്കറ്റിൽ ഒരു ഹൺഡ്രഡ് പോയിന്റ്സോ ടു ഹൺഡ്രഡ് പോയിന്റ്സോ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് പോയിന്റ്സിൻ്റെ ഒക്കെ കറക്ഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ വാങ്ങി സ്റ്റോക്ക് ഒരു ടെൻ പെർസെൻറ്റേജോ അല്ല അതിൽ കൂടുതലൊക്കെ കറക്റ്റ് ചെയ്ത് തന്നിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഒരു റേറ്റ് അത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളൊരു ടെൻ ലാക്സ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തത് ഒരു നയൻ ലാക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ഒരു ദിവസം കാണിക്കുമ്പോഴൊക്കെ നമുക്ക് ആ ഒരു ഫിയർ ഫീൽ ചെയ്യും പക്ഷേ ആ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ അതിന് അതിന് മുകളിലേക്ക് ചിന്തിക്കാൻ സാധിക്കണം നമുക്ക് ഇനി ഓരോ ദിവസവും ഉള്ള ഫ്ലക്ച്വേഷൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് ചിന്തിക്കാൻ സാധിക്കണം അതുമാത്രമാണ് ആ ഒരു നമ്മുടെ ഒരു മൈൻഡ് ബ്ലോക്ക് മാറ്റി ആ ഓരോ നല്ല നല്ല സ്റ്റോക്കുകൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തതിൻ്റെ വാല്യൂ ഒരു ദിവസം ഒരു മാർക്കറ്റിലുണ്ടാകുന്നത് കറക്ഷൻ കൊണ്ട് താഴെ വന്നാൽ നമ്മളതിന് അതിനെ ഇഗ്നോർ ചെയ്തുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകാനായിട്ടുള്ള ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റപ്പ് നമുക്ക് വേണം അത്രയേ ഉള്ളൂ അത് അത് നമ്മൾ നേടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമുക്ക് സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ഗ്രീഡ് ആൻഡ് ഫിയർ എന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ട് ഫാക്ടറിനെയും നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കണം അതുപോലെ ഡെയിലി ഉണ്ടാകുന്ന പ്രൈസ് ഫ്ലക്ച്വേഷൻ നിങ്ങളൊരു ഇൻവെസ്റ്റർ ആണെങ്കിൽ ആ ഡെയിലി ഫ്ലക്ച്വേഷന് ഇഗ്നോർ ചെയ്യാനും സാധിക്കണം വളരെ കൂടുതലായിട്ട് നമ്മളൊരു സ്റ്റോക്ക് വാങ്ങിയതിന് നമുക്ക് ആ ഒരു താഴെ വരികയാണെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷെ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക എന്നുള്ളതല്ലാതെ കൂടുതൽ അതിന് കൂടുതൽ പാനിക്കായി താഴെ ലെവലിൽ വിൽക്കാതിരിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു ഒരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ പ്രോഫിറ്റ് നേടാൻ സാധിക്കും നമുക്ക് സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിന്റെ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിന്റെ ഒരു ഹിസ്റ്ററി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ പലപ്പോഴും ഒരു മുമ്പെല്ലാം ടു തൗസൻഡിന് മുമ്പെല്ലാം നടന്നിരുന്നത് നമുക്കൊരു ഷെയർ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭിക്കും ഇപ്പോൾ ഒരു ഹൺഡ്രഡ് ഷെയർസ് ഓഫ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ അപ്പോൾ ടയേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കതിനൊരു ഷെയർ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നമ്മൾ പോസ്റ്റലായിട്ട് നമുക്ക് വാങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടാറുണ്ട് അല്ലേ പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അങ്ങനെയല്ല ഇപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റോക്കുകൾ നമ്മൾ വാങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതെല്ലാം ഡിമേറ്റ് അക്കൗണ്ടിൽ ഡിമെറ്റീരിയലൈസ്ഡ് ഫോമിലാണ് നമുക്ക് ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഒരു ടെൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ബാങ്ക് പാസ്ബുക്കിൽ അത് നമുക്കത് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്ത് തരും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ നമുക്ക് അറിയാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓൺലൈനിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ലോഗിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും നമ്മുടെ ടെൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് അവിടെ ഉണ്ടെന്നുള്ളത് പക്ഷെ നമുക്ക് നമുക്ക് ആ ടെൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ ബാങ്കിനകത്തുള്ള ഈ ടെൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ഈ ഒരു ബണ്ടിൽ ടെൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് നമ്മുടെ ആണ് എന്നും നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഇൻസിസ്റ്റ് ചെയ്യാറില്ല ആണ് ഒന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യണമെന്ന് നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഇൻസിസ്റ്റ് ചെയ്യാറില്ല അല്ലെ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഈ ടെൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് നമുക്ക് അവിടെ ഉണ്ട് പക്ഷെ ബാങ്കിലെ കറക്റ്റ് ഒരു കറക്റ്റ് ഈ കറൻസി ആണെന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളൊരു ഹൺഡ്രഡ്
സി ഡി എസ് എല്ലും ഈ രണ്ട് ഡെപ്പോസിറ്ററികളിലും വളരെ സേഫായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ വളരെ പ്രൊട്ടക്ഷനോടു കൂടിയാണ് ഈ സ്റ്റോക്സ് ഹോൾഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഏതെങ്കിലും ഒരു ബ്രോക്കിംഗ് ഫേമ് അതായത് ഡെപ്പോസിറ്റ് പാർട്ടിസിപ്പൻറ്റ് എന്ന് പറയും ഇവർ വഴിയാണ് നമ്മളൊരു അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് അതിൽ നമ്മൾ സ്റ്റോക്സ് ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നത് ഈ സ്റ്റോക്സ് നമുക്ക് നമുക്ക് എപ്പോഴും നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ ഒക്കെ നോർമലി ഇപ്പോൾ നമുക്ക് മൊബൈലിൽ തന്നെ ലോഗിൻ ചെയ്ത് നമുക്ക് നമുക്ക് ഇതിൽ എത്ര ഷെയർസ് ഉണ്ടെന്നുള്ളത് നമുക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും വെരിഫൈ ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ അതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എസ് എം എസ് വഴിയും എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന കൺഫർമേഷൻ മെസ്സേജസ് വരും അതുപോലെ നമുക്ക് ഈ ഡി ഡിമാറ്റ് ഡെപ്പോസിറ്റ് പാർട്ടിസിപ്പൻസിൻ്റെ അടുത്തു നിന്നും നമുക്ക് ട്രാൻസാക്ഷൻസിൻ്റെ മെസ്സേജസ് വരും അതുകൊണ്ട് വളരെ സേഫായിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് നമുക്ക് ഈ സ്റ്റോക്സ് ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളൊരു സ്റ്റോക്ക് ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴെങ്കിലും വിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു കാരണവശാലും മറ്റാർ മറ്റാരുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്കും ഈ പൈസ ഈ എമൗണ്ട് ഇതിൻ്റെ റിയലൈസ് ചെയ്ത് ക്യാഷ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നമ്മുടെ രജിസ്റ്റേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ആ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് തന്നെ അതിൻ്റെ പേ ഔട്ട് ആയിട്ടുള്ള എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഡി ഡിമാറ്റ് ഡിമാ ഡിമാറ്റിയലിസ്റ്റ് ഫോമിൽ സ്റ്റോക്സ് ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ സേഫാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ നമ്മളൊരു ഏറ്റവും മുമ്പ് ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഫോമിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു സമയത്ത് ഫേസ് ചെയ്തിരുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ സിഗ്നേച്ചർ മിസ്മാച്ച് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ഒരു റിയൽ ഓണർ സിഗ്നേച്ചർ മിസ്മാച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മിസ്മാച്ച് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വീണ്ടും ആ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊണ്ട് ഓണർ കൊണ്ട് സൈൻ ചെയ്യിക്കേണ്ടിയിരുന്നു അങ്ങനെ നമുക്ക് അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ ആരുടെ അടുത്ത് നിന്നാണ് വാങ്ങി സ്റ്റോക്ക് എന്നുള്ള ഉണ്ടെങ്കിൽ ആളെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് ആളുടെ അടുത്ത് പോയി വീണ്ടും നമുക്ക് സ്റ്റോക്സിൻ്റെ ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സിൽ സൈൻ ലഭിക്കേണ്ട അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ കുറേ അധികം പ്രാക്ടിക്കൽ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് റിയൽ ടൈമിൽ നമുക്ക് റിയലൈസ് ചെയ്യാനും പറ്റില്ല അങ്ങനെയുള്ള കുറേ അധികം പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ അങ്ങനെയല്ല ഡിമാറ്റലൈസ്ഡ് ഫോം ആയപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മൾ വാങ്ങുന്ന സ്റ്റോക്ക് ആരുടെ കയ്യിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ വാങ്ങുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ വിൽക്കുന്നതും ആർക്കാണ് നമ്മൾ വിൽക്കുന്നത് എന്ന് എന്ന് നമുക്ക് നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കില്ല അപ്പോൾ അത് വളരെ വലിയൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് കാരണം നമുക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും വിൽക്കാം നമ്മുടെ ബയർ ഉണ്ടായിരിക്കും സ്റ്റോ മാർക്കറ്റിൽ എപ്പോഴും ബയർ ഉണ്ടായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആ സ്റ്റോക്ക് ഇപ്പോൾ ഇന്ന് വിൽക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സെല് ഓർഡർ പ്ലേസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അന്നത്തെ മാർക്കറ്റ് റേറ്റ് ആണ് ലഭിക്കുക അത് ഒരു പക്ഷെ കൂടുതലായിരിക്കാം കുറവായിരിക്കാം പക്ഷെ നമുക്ക് ലിക്വിഡിറ്റി എന്നുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഒരു റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്നുണ്ടെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വിൽക്കണമെങ്കിൽ എന്തെല്ലാം പ്രൊസീജിയറുകൾ കം നമ്മളതിൻ്റെ നമ്മളതിന് വേണ്ടി കം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ബയർ എപ്പോഴും ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടില്ല നമ്മളെപ്പോഴും ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റോക്കിന് ബയർ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ടൊരു ബുദ്ധിമുട്ടില്ല നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒരു സെൽ ഓർഡർ പ്ലേസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ട്രാൻസാക്ഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയി വിത്തിൻ ടു ഡേയ്സ് ട്രേഡ് പ്ലസ് ടു എന്നാണ് പറയുക ട്രേഡ് നമ്മൾ എന്ന് വിൽക്കുന്നു അതിൽ നിന്ന് രണ്ടാമത്തെ ദിവസം നമുക്ക് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ നമ്മുടെ ട്രേഡിങ് അക്കൗണ്ടിൽ പൈസ വരും അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ഓൺലൈനായിട്ട് തന്നെ ഫണ്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് നമ്മുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് വന്ന് നമുക്ക് പേ ഔട്ട് എടുക്കാം അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ടു ഡേയ്സിൻ്റെ ഡിലേയിൽ നമുക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും പേയ്മെൻറ്റ് എടുക്കാം എന്നുള്ളതും സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൻ്റെ വലിയൊരു പ്രത്യേകതയാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇത് കോൺഫിഡൻഷ്യാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമുക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും വിറ്റാൽ നമ്മൾക്ക് വിറ്റ നമ്മൾ നമ്മൾ ആർക്ക് വിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്കും അറിയാൻ പറ്റില്ല അതേസമയം നമ്മൾ ആരുടെ അടുത്ത് നിന്ന് വാങ്ങുന്നു എന്നുള്ളതും മറ്റാർക്കും ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു കോൺഫിഡൻഷ്യാലിറ്റി വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ നമുക്ക് എപ്പോഴും കാണാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ നമ്മൾ ഡിമാറ്റ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് നമുക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു ബോ ബോണസ് ഷെയർസ് കമ്പനി ഡിക്ലെയർ ചെയ
അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ ഭയക്കേണ്ട കാര്യമില്ല പിന്നെ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എന്നാണ് ഇനി നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് നമുക്ക് സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിന്റെ ഇലക്ട്രോണിക് ഫോമില് സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് ഇലക്ട്രോണിക് ട്രേഡിംഗ് വന്നതിന് ശേഷം സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ നമുക്ക് ഒരു ലോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റോക്ക് പോലും വാങ്ങാൻ സാധിക്കും ഒരു കമ്പനിയുടെ സ്റ്റോക്ക് ഒരു ഒരു ഷെയർ ആയിട്ട് വാങ്ങാൻ സാധിക്കും ഇപ്പൊ നമുക്ക് അപ്പോൾ നമ്മൾ അപ്പോൾ ടയർ ആണ് നമ്മൾ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്ന ഐ മീൻ ബൈ ചെയ്യേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇനീഷ്യലായിട്ട് ഒരു സ്റ്റോക്ക് നമുക്ക് ബൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും കാരണം ഒരു സ്റ്റോക്കായിട്ട് പ്രാക്ടിക്കലി വാങ്ങുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ബ്രോക്കറേജ് കോസ്റ്റുകളൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ഒരു മിനിമം ബ്രോക്കറേജ് ഒക്കെ ബ്രോക്കേഴ്സ് എടുക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യും റുപ്പീസ് ട്വൻറ്റി ഒക്കെ എടുക്കുന്ന എടുത്തുന്നിരിക്കും പക്ഷെ നമ്മൾ പ്രാക്ടിക്കലി ഒരു ഇതിനെപ്പറ്റി പറയുമ്പോൾ പഠിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു സ്റ്റോക്ക് ആയാലും വാങ്ങി നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിലെ എസ് ഐ പി ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ അത് ആ ഒരു ഫോമിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഇക്വിറ്റി മാർക്കറ്റിലും ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ നമ്മളൊരു പത്ത് സ്റ്റോക്കിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അഞ്ച് സ്റ്റോക്കിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഈ അഞ്ച് സ്റ്റോക്കിൻ്റെയും ഈ അഞ്ച് സ്റ്റോക്കിൻ്റെയും ഒരു സ്റ്റോക്കുകൾ വാങ്ങാം അപ്പോൾ നമുക്കൊരു പോർട്ട്ഫോളിയോ ആയി നമുക്കൊരു പോർട്ട്ഫോളിയോ എടുത്ത് നോക്കിയാൽ അറിയാം ഒരു സ്റ്റോക്ക് ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നു അതിൻ്റെ പ്രൈസ് എത്ര വരുന്നു അതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ എല്ലാ മാസവും ഒരു തൗസൻഡ് റുപ്പീസിന് ഓരോ സ്റ്റോക്കിന് ആഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും എല്ലാ മാസവും എസ് ഐ പി മോഡൽ തന്നെ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇക്വിറ്റി മാർക്കറ്റിലും ചെയ്യാം ഞാൻ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു പോർഷൻ ഓഫ് നിങ്ങളുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിൽ ചെയ്തോളൂ പക്ഷേ ഇക്വിറ്റി മാർക്കറ്റിലും ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതിനുവേണ്ടി കുറച്ച് നമ്മളൊന്ന് എഫേർട്ട് ഇടണം പക്ഷെ അതിൻ്റെ റിട്ടേൺ ഒരു വർഷം മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിനായിരിക്കും വളരെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റിട്ടേൺ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് വേണം അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇക്വിറ്റി മാർക്കറ്റിൽ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാനും നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കും എസ് ഐ പി മോഡലിൽ ഇതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റോക്സ് എല്ലാ മാസവും വേണമെങ്കിൽ ടെൻ തൗസൻഡിന് നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഓരോ സ്റ്റോക്കുകളായിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഓവർ പീരിയഡ് ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ടെൻ ഇയേഴ്സ് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ പലപ്പോഴും നമുക്ക് ഈ എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് ലാക്സും ടെൻ ലാക്സും അതുപോലെ ട്വന്റി ലാക്സ് ഒക്കെ ആയിട്ട് മാറും അത് കുറെ വർഷങ്ങളൊക്കെ അങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ നമുക്ക് ഒരു നമ്മൾ ഒട്ടും നമ്മളൊരു എഫർട്ട് വളരെ ഒരു വലിയൊരു എഫർട്ട് ഇല്ലാതെ തന്നെ നമുക്ക് വെൽത്ത് ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് വളരെ നല്ല കമ്പനീസാണ് അടുത്ത അടുത്തൊരു അടുത്ത ഈ ടെൻ ഇയർ പീരീഡിൽ നല്ല ഗ്രോത്ത് ലഭിക്കുന്ന കമ്പനീസാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഞാൻ പലപ്പോഴും സംസാരിക്കാറുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ ബ്രിട്ടാനിയ എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനി നമുക്കറിയാം കുറച്ച് വർഷം കൊണ്ട് തന്നെ ഒരു സിക്സ് ഇയേഴ്സ് കൊണ്ട് തന്നെ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ സിക്സ് തൗസൻഡ് റേഞ്ചിലാണ് ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള കമ്പനീസിലൊക്കെ നമുക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള അങ്ങനെ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഗ്രോത്ത് ലഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ എമൗണ്ട് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നതിലൊക്കെ വളരെ അധികം ഗ്രോ ചെയ്യും നമുക്കിനി എന്താണ് അതാണ് സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റും ഒരു എക്സ്ചേഞ്ചും എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇനി നമുക്ക് എന്താണ് ഒരു ഷെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആ ഒരു ബേസിക് കാര്യം എന്താണെന്ന് അറിയാനായിട്ട് നമുക്കൊരു ജസ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ എടുക്കുന്നത് ഞാൻ അപ്പോളോ ടയേഴ്സ് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു കമ്പനിയാണ് അപ്പോളോ ടയേഴ്സ് എന്നുള്ളത് ഈ കമ്പനിയുടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് എടുക്കാം നമുക്കറിയാം ഈ അപ്പോളോ ടയേഴ്സ് എന്ന കമ്പനിയുടെ പ്രോഡക്റ്റ് ടയേഴ്സ് ആണെന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ ഈ കമ്പനി നമുക്ക് നമ്മുടെ നമുക്കറിയാവുന്ന കമ്പനികളിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടെക്നിക്കാണ് സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ കാരണം നമുക്ക് ഇപ്പോൾ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലുള്ള പല കമ്പനികളെയൊക്കെ സംബന്ധിച്ച് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു പക്ഷേ അതിൻ്റെ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ കാര്യങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റിനെ പറ്റിയോ ഒന്നും ഡീപ്പായിട്ടൊന്നും അറിയാത്തത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു പക്ഷേ നമ്മൾ കുറച്ച് റിസ്ക് ആയിരിക്കും എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പരിചയമുള്ള കമ്പനികൾ നമുക്ക് നമ്മൾ കാണുന്ന പ്രോഡക്ട്സ് ഒരു ഡിമാൻഡ് ഉള്ള പ്രോഡക്ട്സ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം
അപ്പോൾ ടയേഴ്സിൻ്റെ സ്റ്റോക്കിൻ്റെ വില ടു ഫിഫ്റ്റി ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവിലാണ് ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഒരു രൂപ ഫേസ് വാല്യൂ ഉള്ള കമ്പനി യുടെ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് ടു ഫിഫ്റ്റി ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സീറോ ഉണ്ട് മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ ഒരു ഈ കമ്പനിയുടെ മാർക്കറ്റ് ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ നമ്പർ ഓഫ് ഷെയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റി പോയിൻറ്റ് നയൻ സീറോ അതുപോലെ ഇന്നത്തെ മാർക്കറ്റ് ക്യാ മാർക്കറ്റ് മാർക്കറ്റിൻ്റെ ഈ വാല്യൂ കൂടെ ഇടുമ്പോഴാണ് കമ്പനിയുടെ ടോട്ടൽ മാർക്കറ്റ് ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു രൂപ വിലയുള്ള കമ്പനിക്ക് ഇപ്പോൾ ടു ഫിഫ്റ്റി ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സീറോയിലും ഉണ്ട് അതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ടു ഫിഫ്റ്റി ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സീറോയിലാണ് ഒരു പക്ഷേ അലോട്ട്മെൻറ്റിൽ ഐ പി എല്ലൊക്കെ ലഭിച്ച ഒരാൾക്ക് ഒരു പക്ഷേ ഇത് വൺ റുപ്പീന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ അന്നത്തെ അന്നത്തെ സെയിൽസോ അതിൻ്റെ പ്രോഫിറ്റോ ഒന്നും അല്ല ഇന്ന് കമ്പനിക്ക് ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഈ കമ്പനിയുടെ പ്രോഫിറ്റ് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ ടു ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ആണ് അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ ഈ കമ്പനിയുടെ വില വീണ്ടും മാറാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കാണുന്നത് അപ്പോൾ ടയേഴ്സ് എന്ന കമ്പനിയുടെ രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് വരെയുള്ള ഷെയർ പ്രൈസിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള മൂവ്മെൻ്റ് ആണ് ഇപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് ജാനുവരിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചാർട്ടിൽ കാണാം നയൻറ്റി റുപ്പീസ് ആയിരുന്നു സ്റ്റോക്കിൻ്റെ പ്രൈസ് അതേ സമയം രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് ജനുവരിയിൽ ടു ഫിഫ്റ്റി ടു ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആയി ഉയർന്നു ഈ സ്റ്റോക്കിൻ്റെ പ്രൈസ് അതേ സമയം രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ജനുവരിയിൽ ടു എയ്റ്റി എയ്റ്റ് ആയിരുന്നു സ്റ്റോക്കിൻ്റെ പ്രൈസ് അതിനുശേഷം രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ഏപ്രിലിൽ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവനിൽ വന്നിട്ടുള്ള ഈ പ്രൈസാണ് ഇപ്പോൾ കുറച്ചൊരു കറക്ഷനിൽ ഇങ്ങനെ ട്രേഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതായത് ഈ ഷെയർ പ്രൈസ് മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് മുതൽ ഈ സ്റ്റോക്ക് ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നയൻറ്റിയിൽ നിന്നും ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻ വരെയാണ് ഈ സ്റ്റോക്കിൻ്റെ ഒരു പ്രൈസ് മൂവ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഇങ്ങനെയുള്ള ചാർട്ട്സ് ഒക്കെയും നോർമലി ബ്രോക്കേഴ്സിൻ്റെ ടേമിനൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എടുത്ത് നോക്കാനുള്ള ഫെസിലിറ്റി ഇപ്പോൾ ഒരുവിധം എല്ലാ ബ്രോക്കേഴ്സും തന്നെ തരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഓൺലൈൻ ഓൺലൈൻ സൈറ്റുകളിലൊക്കെ നമുക്കിത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ നമുക്ക് കുറച്ച് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ നമുക്ക് ഒരു സ്റ്റോക്ക് പോലും അപ്പോളോട്ടേഴ്സിൻ്റെ ആണെങ്കിലും ഇതുപോലെയുള്ള കമ്പനീസിൻ്റെ നമുക്ക് വാങ്ങാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും നോർമലി മാർക്കറ്റ് മൺഡേ ടു ഫ്രൈഡേ ആണ് നോർമൽ വർക്കിംഗ് ഡേയ്സ് വരുന്നത് ആ സമയത്ത് നമുക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ആഡ് ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പോർട്ട്ഫോളിയോയിൽ നിന്ന് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും മുഴുവനായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പാർട്ടായിട്ടുള്ള സ്റ്റോക്കുകൾ വിൽക്കാനും നമുക്ക് സാധിക്കും അതുപോലെ നമുക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും സ്റ്റോക്ക് വാങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓൺലൈനായിട്ട് നമ്മുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് ഫണ്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാം നമ്മുടെ ട്രേഡിങ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് അതിനുശേഷമാണ് നമ്മൾ സ്റ്റോക്ക് വാങ്ങേണ്ടത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എപ്പോൾ സ്റ്റോക്ക് വിറ്റാലും ട്രേഡ് പ്ലസ് ടു രണ്ട് രണ്ട് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ നമ്മുടെ എമൗണ്ട് നമ്മുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് വരികയും ചെയ്യും ഇന്ന് നമുക്കിനി ഒരു അപ്പോൾ ടയറിൻ്റെ തന്നെ ഒരു കേസ് സ്റ്റഡി ആയിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളൊരു രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ ആയിരം ഷെയർസ് തൗസൻഡ് ഷെയർസ് നയൻറ്റി റുപ്പീസിന് വാങ്ങി എന്ന് വരിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നയൻറ്റി തൗസൻഡ് ആണ് ഈ നയൻറ്റി തൗസൻഡ് നമ്മൾ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തിട്ട് ആണ് നമ്മൾ ഈ സ്റ്റോക്ക് വാങ്ങുന്നത് അതിനുശേഷം രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് വരെ നിങ്ങൾ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല ഈ സ്റ്റോക്ക് ഹോൾഡ് ചെയ്യുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനുള്ള ഓരോ വർഷവും നമുക്ക് ഡിവിഡൻഡ് ഒക്കെ നമ്മുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ക്രെഡിറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഈ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ഉള്ളപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ സ്റ്റോക്ക് വിൽക്കുകയാണെന്ന് കരുതുക വിൽക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു തൗസൻഡ് ഷെയർസാണ് ഫുൾ ഷെയർസ് നമ്മൾ വിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ത്രീ ലാക്സാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് നമുക്ക് നമുക്ക് ഈ എമൗണ്ട് വിൽക്കുന്നത് നമ്മൾ ഏപ്രിൽ നാലാം തീയതി ആണെങ്കിൽ അഞ്ചാം തീയതി കഴിഞ്ഞ് ആറാം തീയതി സെവൻത്തിന് നമുക്ക് ഈ പേ ഔട്ട് ഈ എമൗണ്ട് നമ്മുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് പേ ഔട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ലാക്ക് ടെൻ തൗസൻഡ് ആണ് ഈ അപ്പോൾ ടയേഴ്സിൻ്റെ തൗസൻഡ് ഷെയർസിൽ
എന്താണ് ഇനി സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് തീരുമാനിച്ചാൽ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം നമുക്കൊരു സ്റ്റോക്ക് ബ്രോക്കറെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യണം അത് എല്ലാ ടൗണിലും സ്റ്റോക്ക് ബ്രോക്കേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഒരു പക്ഷേ നമ്മുടെ ടൗണിൽ ഇപ്പം കേരളത്തിലെ മിക്ക ടൗണിലുള്ള ഒരു ബ്രോക്കിംഗ് ഹൗസുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞാൽ ജിയോജിത്ത് ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതുപോലെ ഷെയർഗാൻ ഉണ്ടായിരിക്കും അതുപോലെ മോട്ടില റോസുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും അങ്ങനെ കുറേയധികം സ്റ്റോക്ക് ബ്രോക്കേഴ്സ് ഉണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഐ സി ഐ സി ബാങ്കിലാണെങ്കിലും എച്ച് ഡി എഫ് സി ബാങ്കിലാണെങ്കിലും അതുപോലെ ഫെഡറൽ ബാങ്കിനാണെങ്കിലും എല്ലാം എല്ലാ ബാങ്കുകൾക്കും സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ ട്രേഡിങ്ങിനുള്ള ഫെസിലിറ്റി ഉണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുള്ള നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള വേണമെങ്കിൽ ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അവർ അപ്രോച്ച് ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങളൊരു ഒരു ട്രേഡിങ് അക്കൗണ്ടും ഒരു ഡിമാറ്റ് അക്കൗണ്ടും ആണ് ഒരുമിച്ചാണ് നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത് കാരണം നമ്മൾ സ്റ്റോക്ക് വാങ്ങുന്നത് ഈ ട്രേഡിങ് അക്കൗണ്ട് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് അതേസമയം ഈ ഡി ഡിമാറ്റ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ആണ് നമ്മൾ ഈ സ്റ്റോക്ക് വാങ്ങുന്നത് നമ്മൾ എടുത്തു വയ്ക്കുന്നത് ഇതൊരു ആക്ച്വലി നമ്മുടെ ഒരു കബോർഡിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഗോൾഡ് വാങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്ന് കബോർഡിൽ എടുത്തു വയ്ക്കുന്നത് പോലെ നമ്മൾ വാങ്ങുന്ന സ്റ്റോക്ക് ഈ കബോർഡിൽ എടുത്തു വയ്ക്കുന്നത് പോലെ വയ്ക്കുന്നതിനാണ് ഡിമാറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലായി അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ സ്റ്റോക്ക് വാങ്ങുന്നു ആ സ്റ്റോക്ക് സ്റ്റോക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഡിമാറ്റ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് പോകും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളെപ്പോൾ ഈ സ്റ്റോക്ക് വിൽക്കുമ്പോൾ ആ സ്റ്റോക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് നമ്മുടെ ഡിമാറ്റ് അക്കൗണ്ടിൽ നിന്നും പോവുകയും ചെയ്യും അതാണ് നടക്കുന്നത് നോർമലി നമ്മൾ പവർ ഓഫ് അഡോണി നമ്മൾ ആപ്ലിക്കേഷനോടൊപ്പം സൈൻ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് അതിന് സെപ്പറേറ്റ് സ്ലിപ്പുകളൊന്നും ഇപ്പോൾ നൽകേണ്ട കാര്യമില്ല അതുകൊണ്ട് അതിനെപ്പറ്റിയൊന്നും നമ്മൾ ബോധേഡ് ആവണ്ട കാരണം നമ്മളൊരു സ്റ്റോക്ക് വാങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഡിമാറ്റ് അക്കൗണ്ടിൽ വന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അത് നമുക്ക് നമ്മുടെ പോർട്ട്ഫോളിയോയിൽ റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ വിക്ക് വിറ്റ് കഴിയുമ്പോഴും നമുക്ക് ഇത് ഈ എമൗ ഈ സ്റ്റോക്ക്സ് നമ്മുടെ ഇതിൽ നിന്ന് പോകുന്നത് നമ്മൾ വിറ്റ ക്വാണ്ടിറ്റി തന്നെയാണോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ട്രേഡിങ് അക്കൗണ്ട് ഇതിനാണ് ഡിമാറ്റ് അക്കൗണ്ടും എന്തിനാണ് എന്നുള്ള ബേസിക് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായി നമുക്കിനി ഒരു അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ എന്തെല്ലാം ഡോക്യുമെന്റ്സ് വേണമെന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു റെസിഡന്റ് ഇന്ത്യൻ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണ്ടത് ആധാർ കാർഡും പാൻ കാർഡും ഒരു ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടും ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ നമ്മുടെ പേര് പ്രിന്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ചെക്ക് ലിഫ് ഓർഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ വളരെ കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഈവൻ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ തമ്പു തമ്പ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ആധാർ കാർഡ് വന്നതോടു കൂടി നമുക്ക് ഒരു അക്കൗണ്ട് അന്ന് തന്നെ ഓപ്പൺ ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യം പോലും മിക്ക ബ്രോക്കേഴ്സും നൽകുന്നുണ്ട് അതായത് നമുക്കൊരു ട്രേഡിങ് അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യണം എന്ന് വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അന്ന് തന്നെ നമുക്ക് അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം അതായത് നമ്മൾ നമ്മളൊരു തീരുമാനം എടുക്കേണ്ട കാര്യമേ ഉള്ളൂ ട്രേഡിങ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് തുടങ്ങാനായിട്ട് അന്ന് തന്നെ നമുക്ക് അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയും ചെയ്യും അതേസമയം നിങ്ങളൊരു എൻ ആർ ഐ ആണെങ്കിൽ നോൺ റെസിഡന്റ് ഇന്ത്യൻ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് പ്രൊസീജിയർ കുറച്ച് ഡിഫറെന്റ് ആണ് നിങ്ങൾക്കൊരു പോർട്ട്ഫോളിയോ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് സ്കീം അതായത് പി എ എസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് അത് കുറച്ച് ടൈം കൺസ്യൂമിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു ട്വന്റി ഡേയ്സ് അല്ലെങ്കിൽ തേർട്ടി ഡേയ്സ് ഒളൊക്കെ എടുക്കുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സാണ് രണ്ട് ഓപ്ഷനാണ് എൻ ആർ ഐ ക്ലയന്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തുള്ളത് ഒരു പക്ഷെ നിങ്ങൾ മാത്രമാണ് പുറത്ത് വിദേശത്തുള്ളത് എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഭാര്യയുടെ പേരിൽ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഒരു അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം അത് റെസിഡന്റ് സ്റ്റാറ്റസിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അത് അല്ലെങ്കിൽ മക്കൾ പ്രായപൂർത്തിയായവരുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മക്കളുടെ പേരിൽ ഒരു അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും പക്ഷെ അതേസമയം നിങ്ങൾ ഫാമിലി അടക്കം എല്ലാവരും എൻ ആർ ഐസ് ആണ് എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എൻ ആർ ഐ സ്റ്റാറ്റസിൽ തന്നെ അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യാനാണ് ഓപ്ഷൻ ഉള്ളത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ പി എസ് പോർട്ട്ഫോളിയോ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് സ്കീം എന്ന് പറയുന്നത് റിസർവ് ബാങ്ക് റിസർവ് ബാങ്കിന്റെ അപ്രൂവലോട് കൂടി ഒരു ബാങ്ക് റിസർവ്
നമുക്ക് അതിന്റെ ഡെയിലി ഉള്ള ഫ്ലക്ചുവേഷൻ കണ്ട് ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട കാര്യം തന്നെ ഇല്ല അതവിടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു ലാൻഡ് വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ഡെയിലി വാല്യൂ എത്ര ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ ചോദിച്ച് നടക്കുന്നില്ലല്ലോ അതിൽ അതിൽ നമ്മൾ വിൽക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലോ നമ്മളൊരു വൺ ലാക്കിന് വാങ്ങിയൊരു പ്രോപ്പർട്ടി ഒരു ടു ലാക്സ് അല്ലെങ്കിൽ എത്തിയാലേ നമ്മൾ വിൽക്കുന്നുള്ളൂ എന്ന് തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിന്റെ ഇടയിലുള്ള പ്രൈസിന്റെ ഫ്ലക്ചുവേഷൻ കൂടാൻ കുറയാം ഇതൊന്നും നമ്മൾ നോക്കുന്നില്ല അല്ലെ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്നും നോക്കണമെന്നില്ല പക്ഷെ നമുക്ക് ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് വെരിഫൈ ചെയ്യുന്നതും കാര്യങ്ങൾ അതിനകത്തുള്ള ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ളവർക്ക് അത് നോക്കുന്നത് നല്ലതാണ് പലരും ഉണ്ട് സ്റ്റോക്കുകൾ പലതും വാങ്ങിയിട്ടിട്ട് വർഷങ്ങളോളം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് വർഷങ്ങളോളം കഴിഞ്ഞാലും അതിനകത്ത് അതിന്റെ റേറ്റുകൾ നോക്കാത്ത ഒരു പോലുമുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു അങ്ങനെയും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും പക്ഷെ പുതിയതായിട്ട് സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിലേക്ക് വരുന്നവർ അറിയേണ്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം നിങ്ങൾ ട്രേഡിങ്ങും ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റും തമ്മിൽ ഉള്ള ഡിഫറൻസ് ആണ് പലപ്പോഴും ഇത് കൺഫ്യൂസിങ് ടേംസ് ആണ് ട്രേഡിങ്ങും ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റും ടോട്ടലി ഡിഫറെന്റ് ആണ് അതായത് ട്രേഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിന് വരുന്ന സ്റ്റോക്ക് നമ്മൾ ബൈ ചെയ്യുന്നതിന് ട്രേഡിങ് എന്ന് തന്നെ പറയാം പക്ഷെ ട്രേഡിങ് എന്നുള്ള ഒരു ടൈം ആക്ച്വലി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അന്ന് തന്നെ വാങ്ങി അന്ന് തന്നെ വിൽക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അന്ന് തന്നെ വിറ്റ് അന്ന് തന്നെ വാങ്ങുക എന്നുള്ള സ്പെക്കുലേറ്റീവ് ആക്ടിവിറ്റിയാണ് ആക്ച്വലി ട്രേഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇൻവെസ്റ്ററെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ ട്രേഡിങ്ങിലേക്ക് പോകാൻ നിങ്ങൾ നമ്മളൊരു പുതിയ ആൾ വരികയാണെങ്കിൽ ട്രേഡിങ് വളരെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് ചെയ്യാനുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് ട്രേഡിങ്ങിലേക്ക് നിങ്ങൾ ഇനീഷ്യലി വരുന്ന ഒരാളും ട്രൈ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കരുത് കാരണം ഇനീഷ്യലി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് മാർക്കറ്റിനെ കുറിച്ച് അറിയാതിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് പലപ്പോഴും നമുക്ക് മറ്റുള്ളവരുടെ അഡ്വൈസ് വരുന്നത് പലരും നമുക്ക് ഒരുപക്ഷെ ഇങ്ങനെ ട്രേഡ് ചെയ്ത് പൈസ ഉണ്ടാക്കിയ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരെയൊക്കെ നമ്മൾ ഒരു ബ്രോക്കിംഗ് ഹൗസിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ കാണുമെങ്കിലും നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റർ ആണ് എന്നുള്ള ഒരു ബോധ്യം നമുക്ക് തന്നെ വേണം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിലാണ് നമ്മൾ സ്റ്റോക്ക് വാങ്ങി നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ഫണ്ടിന് മാത്രം വാങ്ങി അത് ഹോൾഡ് ചെയ്ത് പ്രോഫിറ്റിൽ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച റേറ്റിൽ വിൽക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അല്ലാതെ അന്ന് തന്നെ അന്ന് വാങ്ങി അന്ന് തന്നെ വിൽക്കുന്നതിനെ വിൽക്കാനല്ല നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു പോയിന്റ് വളരെ ക്ലിയർ ആയിരിക്കണം അതാണ് ട്രേഡിങ് അല്ല നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ട്രേ സ്റ്റോക്ക് വാങ്ങി ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഹോൾഡ് ചെയ്ത് പ്രോഫിറ്റ് ആകുമ്പോൾ വിൽക്കുന്നു അതാണ് നമ്മൾ അതിൽ ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഫ്യൂച്ചേഴ്സും ഓപ്ഷൻസും സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിലുള്ളത് അതുപോലെ കമോഡിറ്റി ഫ്യൂച്ചേഴ്സും പിന്നെ കറൻസി ഫ്യൂച്ചേഴ്സും ഇതൊന്നും ബിഗിനേഴ്സിനുള്ള കാര്യങ്ങളല്ല അത് പലപ്പോഴും നമുക്ക് നമുക്ക് നമ്മൾ ഇനീഷ്യലി പഠിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഹെവി ആയിട്ട് ലോസ് ഉണ്ടാവും പലപ്പോഴും സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിന് മോശം പേര് ഉണ്ടാക്കുന്നതും പലരും ലോസ് വരുത്തി എന്ന് പറയുന്നതും വെച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ സ്പെക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ ലോസ് ഉണ്ടാകുന്നത് അത് കൃത്യമായി പഠിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് നല്ല എക്സ്പീരിയൻസും അതിന് അതിന് വേണ്ട രീതിയിലുള്ള എക്വിപ്മെന്റ്സും ടൂൾസും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഈ ട്രേഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ട്രേഡിങ് എപ്പോഴും വളരെ നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ചും ബിഗിനേഴ്സ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് ടു ഇയേഴ്സ് അല്ലെങ്കിലും നമ്മൾ നീങ്ങി നിൽക്കണം അതിലേക്ക് അതിൽ അതിൽ അതിലേക്ക് ഒട്ടും അട്രാക്റ്റഡ് ആവരുത് പലപ്പോഴും ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് സ്പെക്കുലേഷനോട് നമുക്ക് എപ്പോഴും ഒരു അട്രാക്ഷൻ ഉണ്ടാകാം പക്ഷെ അതിൽ നിന്ന് മാറി നിന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ക്യാപിറ്റലിന് ക്യാപിറ്റലിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഉള്ള പല ടെക്നിക്സും നമുക്ക് അറിയാതിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾ പലപ്പോഴും എനിക്ക് ഇതെല്ലാം മനസ്സിലായി എന്ന് തോന്നും ഇനീഷ്യലി പക്ഷെ സ്ട്രേഡിങ്ങിൽ പ്രോഫിറ്റിൽ പോകണമെങ്കിൽ നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഗൈഡൻസും അതുപോലെ നമുക്കതിനകത്ത് നോളജും എക്സ്പീരിയൻസും ഒക്കെ ആയിട്ട് വേണം കാരണം പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് ഡിസിഷൻസ് എടുക്കാനും അങ്ങനെയുള്ള ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാനും മറ്റുള്ള മറ്റുള്ള ഇന്റർനാ ഗ്ലോബൽ മാർക്കറ്റ്സിൽ വരുന്ന ചേഞ്ചസ് ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കാനും ഒക്കെ ഉള്ളൊരു ഡീപ് നോളജ് നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണം ചെയ്യണം അതിനുശേഷം മാത്രമേ ട്രേഡിങ്ങിലേക്ക് പോകാൻ പാടുള്ളൂ
നമ്മൾ ഡിജിറ്റൽ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ ഇപ്പൊ നമുക്ക് മൊബൈലിൽ പോലും സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ ട്രേഡ് ചെയ്യാനും ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഫെസിലിറ്റി ഉണ്ട് ഇനി വരുന്ന ജനറേഷൻ പതിനെട്ട് വയസ്സാകുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്തിരിക്കും അവർ അങ്ങനെ ചെയ്യും അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ ആയിരിക്കും കൂടുതൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് വരും നമുക്കിപ്പോൾ അറിയാം കഴിഞ്ഞ ഒരു രണ്ട് വർഷം മുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്ന പോലെയല്ല നമ്പർ ഓഫ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് വഴി ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നവർ അതുപോലെ എസ് ഐ പി വഴി ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നവർ ഈ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്സിലേക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫണ്ട് സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിലേക്ക് തന്നെയാണ് വരുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ക്വാളിറ്റി സ്റ്റോക്സും നല്ല കമ്പനീസിനും എല്ലാം ഡിമാൻഡ് കൂടുതലുള്ളൂ അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്കിവിടെ കൂടുതൽ റിട്ടേൺ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് ലഭിക്കും അപ്പോൾ അതിൽ പാട്ടാവാനായിട്ട് നമ്മുടെ ഒരു നമ്മുടെ ഒരു വെൽത്തിൻ്റെ ഒരു പോർഷൻ നമ്മൾ അതിലേക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണം എസ്പെഷ്യലി റിയൽ എസ്റ്റേറ്റിലും ഗോൾഡിലും ഒക്കെ ഉള്ള റിട്ടേൺ കുറഞ്ഞു വരുന്ന ഈ സമയത്ത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിനെ ഇഗ്നോർ ചെയ്തുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കില്ല അതേസമയം നമുക്ക് നമുക്കറിയാം ഈ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് പ്രത്യേകിച്ചും സ്കൂൾ ലെവലിലൊന്നും ഇതിൽ കാര്യമായിട്ടുള്ള എഡ്യൂക്കേഷൻ ഒന്നും ലഭിക്കാത്തത് കൊണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ കുട്ടികളെ തന്നെ ഇതിലേക്ക് എഡ്യൂക്കേറ്റ് ചെയ്യണം അതിൽ ട്രേഡിങ്ങും ട്രേഡിങ്ങും ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയും വേണം കാരണം ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം റോഡ് റോഡിലൂടെ നമുക്ക് ഇത്രയും റോഡിലും റിസ്ക്കുകളുണ്ട് അല്ലേ റോസ് റോഡിലൂടെ പോകാനായിട്ട് പക്ഷെ നമ്മളത് മക്കളെ ചെറുപ്പം മുതൽ നമ്മളവരെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് എങ്ങനെ അതിനകത്ത് റിസ്ക് മാനേജ് ചെയ്തുകൊണ്ട് എങ്ങനെ നമുക്ക് കാര്യങ്ങളിൽ പോകാൻ പുറത്തു പോകണം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെയാണ് സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ റിസ്ക്കുകളെ മാനേജ് ചെയ്യാൻ അവർ നമ്മൾ ചെറുപ്പത്തെ തൊട്ട് മനസ്സിലാക്കുക പഠിപ്പിക്കുക ട്രേഡിങ്ങിൻ്റെ ട്രേഡിങ്ങിലുള്ള റിസ്ക്കുകൾ മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുക അതേ സമയം ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് കൂടെ മനസ്സിലാക്കാൻ മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് കഴിയുകയാണെങ്കിൽ അവർ അടുത്തൊരു ജനറേഷനിൽ അവരൊരു പോർഷൻ എപ്പോഴും സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിലും അല്ലെങ്കിൽ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിലും ഒക്കെ ആയിട്ട് റിട്ടേൺ നേടാനായിട്ട് അവർ അവർ പഠിക്കും അവരത് ചെയ്യും അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ബേസിക്കായിട്ട് ഇപ്പോൾ തന്നെ അവർ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം അതിൽ നമുക്കിപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു പതിനെട്ട് വയസ്സുള്ള മകനോ മകൾക്കും ഒരു ടെൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് അതിൽ പോർട്ട്ഫോളിയോ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവരതിനെ അവരതിനെ വാച്ച് ചെയ്യും അതിനകത്തൊരു ആ ഒരു ക്യൂരിയസ് ക്യൂരിയോസിറ്റിയോട് കൂടി അവരതിനെ പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പോഴാണ് അതിനകത്തുള്ള വരുന്ന ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസിനെ പറ്റിയൊക്കെ അവർ കൂടുതൽ നോക്കാൻ തുടങ്ങുക പ്രത്യേകിച്ചും ഞാൻ ഞാൻ എൻ്റെ പതിനെട്ടാമത്തെ വയസ്സിൽ ആണ് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തുന്നത് സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ ഞാൻ എനിക്ക് എൻ്റെ ഫാദറാണ് ഹൺഡ്രഡ് ഷെയർസ് ഫെഡറൽ ബാങ്കിൻ്റെ ഷെയർസ് ഹൺഡ്രഡ് ഷെയർസ് അന്ന് വാങ്ങി തരുന്നത് എൻ്റെ പേരിൽ അപ്പോൾ ആ അങ്ങനെ അദ്ദേഹം അന്ന് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇന്ന് അവിടെ നിന്ന് എനിക്ക് ആ സ്റ്റോക്ക് ആ ഒരു ആയിരം രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങിയ സ്റ്റോക്കിൽ നിന്ന് ഞാൻ എനിക്കൊരു വൺ ലാക്കിൽ കൂടുതൽ റിട്ടേൺ കിട്ടിയിരുന്നു അപ്പോൾ അന്ന് അതാണ് നമ്മൾ ചെറുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ പാരൻസ് എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള നമുക്ക് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു ഫീൽഡിനോട് ആ ഒരു അവിടെ നിന്ന് വരുന്ന റിട്ടേൺ അത്രയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ പറ്റി പഠിക്കുകയും അതിൽ വരുന്ന അതിന് അതിലുള്ള അതേസമയം അതിനോടുള്ള അവിടെയുള്ള റിസ്ക്കുകളെ പറ്റിയും അവരെ ബോധ ബോധവൽക്കരിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവരവിടെ അവർ വളരെ സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് പല രീതിയിൽ അവിടെ നിന്ന് അവർ നേട്ടം കൊയ്യുക തന്നെ ചെയ്യും അപ്പം അതാണ് അവിടെയാണ് നമ്മുടെ ഇവിടെ ചെറുപ്പത്തിലെ മുതൽ അവരെ എഡ്യൂക്കേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് പലപ്പോഴും നമുക്കൊരു ഒരു സെൽഫ് എംപ്ലോയ്മെൻ്റ് ഓപ്ഷനാണ് സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് എസ്പെഷ്യലി ലേഡീസിന് പലർക്കും എനിക്കറിയാം പല ക്ലയൻസ് എന്നോട് സംസാരിക്കാറുണ്ട് പാരൻസ് എല്ലാം ഓൾഡ് ഏജ് ആയതുകൊണ്ട് പലപ്പോഴും പലർക്കും ജോലിക്ക് പോകാൻ സാധിക്കില്ല അതുപോലെ കുട്ടികൾ ചെറുതായതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ദിവസത്തിൽ ഒരു മണിക്കൂർ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് മണിക്കൂറൊക്കെ വീട്ടിലിരുന്നു കൊണ്ട് തന്നെ പലപ്പോഴും അവർക്ക് സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിനെ കുറിച്ച് കാര്യങ്ങൾ നോക്കാൻ ചെയ്യാനൊക്കെ സാധിക്കുമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം പലർക്കും വളരെ വെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള
കൊണ്ടുവരികയാണെങ്കിൽ പലപ്പോഴും നമ്മളൊരു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ലാക്സോളൊക്കെ നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴേക്കും നല്ല സ്റ്റോക്സിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേനും ആ ഈ സ്റ്റോക്ക് നമ്മളൊരു ഒരു പീരീഡ് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ റിട്ടയർ ചെയ്ത് നാട്ടിലേക്ക് വരുന്ന ഒരു സമയമൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേനും നമുക്കിതൊരു വൺ ക്രോറിലധികം ഒക്കെ ഉള്ള എമൗണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷെ നമുക്ക് ഈ സ്റ്റോക്കിൽ സ്റ്റോക്സിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന റിട്ടേൺ കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ നമ്മുടെ റിട്ടയർമെൻറ്റ് ലൈഫ് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനും സാധിക്കും അപ്പോൾ അതൊരു വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് അതുപോലെ നമുക്ക് നാളെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കാരണം കൊണ്ട് നമുക്ക് 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 ഒരു ഒരു ഗ്യാപ്പ് വരികയാണ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു കുറച്ച് പീരീഡ് നമുക്ക് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് പോകാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലൊക്കെ ഇതൊരു അഡീഷണൽ സോഴ്സ് ഓഫ് ഇൻകം ആയിട്ട് ജനറേറ്റ് ചെയ്യ നമുക്ക് ആ സമയത്ത് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും പക്ഷെ പെട്ടെന്ന് ഒരു ദിവസം നമ്മളതിന് ശ്രമിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു പക്ഷെ അവിടെ പരാജയപ്പെടാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ എമൗണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തില്ലെങ്കിലും ഇതൊരു വലിയൊരു ഫീൽഡാണ് ഇവിടെ വളരെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമ്മളതിനെ നമ്മൾ ഇഗ്നോർ ചെയ്യാതെ നമ്മളതിനെ പറ്റി പഠിക്കാൻ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ശ്രമിക്കണം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഒരു സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ ഒരു അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്കൊരു ട്രേഡിങ് ആൻഡ് ഡിമാറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യാനും നമ്മുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ നമ്മൾ ഫണ്ട് കീപ്പ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ആ ഫണ്ട് ഓൺലൈനായിട്ട് ബാങ്കിലേക്ക് ബാങ്കിൽ നിന്നും ട്രേഡിങ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുക അതിനുശേഷം നമുക്ക് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റോക്കുകൾ വാങ്ങുക അതുപോലെ നമുക്കത് പലപ്പോഴും നമുക്കൊരു ഒരു റേറ്റിൽ വാങ്ങണമെന്നില്ല നമുക്കൊരു ബൈ ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസിൽ നടക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റോക്കിനെ നമുക്ക് വാങ്ങണമെങ്കിൽ നയൻറ്റി സെവനോ നയൻറ്റി എയ്റ്റിനോ ബൈ റേറ്റ് ഇട്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ റേറ്റിൽ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അത് ലഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ അന്ന് എടുത്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ ഇതുപോലെ ഓർഡർ ഇട്ട് നമുക്ക് താഴെ വരുമ്പോൾ വാങ്ങാവുന്ന രീതിയിൽ ഓർഡർ പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് നമുക്ക് അങ്ങനെ നമ്മൾ സ്റ്റോക്ക് വാങ്ങുന്നു വാങ്ങിയ സ്റ്റോക്ക് നമ്മൾ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ കബോർഡിൽ കീപ്പ് ചെയ്യുന്ന അതേപോലെ തന്നെ ഡിമാറ്റ് അക്കൗണ്ടിൽ ഹോൾഡ് ചെയ്യുകയാണ് അതുപോലെ നമുക്ക് ഈ പോർട്ട്ഫോളിയോ നമ്മുടെ ട്രേഡിങ് അക്കൗണ്ടിൽ ലോഗിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്നും വേണമെങ്കിൽ വാച്ച് ചെയ്യാം നമ്മുടെ പോർട്ട്ഫോളിയോ സ്റ്റോക്കിൻ്റെ അന്നത്തെ വാല്യൂ അതുപോലെ അതിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റിയും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതിനുശേഷം നമ്മൾ എപ്പോഴെങ്കിലും നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യേണ്ട നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും നമ്മളൊരു ലെവൽ ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ നമ്മളൊരു ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസിന് വാങ്ങിയ സ്റ്റോക്ക് വൺ തേർട്ടി ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ എത്തുമ്പോൾ നമുക്കത് പ്രോഫിറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യാം ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ഇത്രയും പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ അത് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് നമ്മൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ അക്കൗണ്ട് റെഡിയാണ് നമുക്ക് ഇന്ന് മുതൽ അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ദിവസം മുതൽ നമുക്ക് ഒരു സ്റ്റോക്ക് പോലും നമുക്ക് മാർക്കറ്റിൽ വാങ്ങാം നമുക്കിപ്പോൾ ഇനീഷ്യലി പലപ്പോഴും ഞാൻ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ് എത്ര എമൗണ്ട് വേണം ഞാൻ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിലേക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കാനാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ മാർക്കറ്റിനെ പറ്റി ബേസിക്കായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആയിരം രൂപ പോലും മതി പക്ഷെ നമുക്കൊരു ഒരു അഡീഷണൽ ഇൻകമായിട്ട് ഇതിനൊരു സീരിയസ് ആയിട്ട് കാണാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ടൂ ലാക്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ടൂ ലാക്സിന് ഒരു നാല് സ്റ്റോക്കിംഗ് സ്റ്റോക്കിലെങ്കിലും ഒരു ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് വെച്ച് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ എന്നിട്ട് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള എന്താണ് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിലേക്ക് ബേസിക് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുക എന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ ഡെയിലി വളരെ സിമ്പിൾ ടൈംസിൽ കാര്യങ്ങൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഒരു ഡെയിലിയാണ് ബിസിനസ് ലൈൻ എന്ന എന്ന പേപ്പറുണ്ട് ആ പേപ്പർ നമുക്ക് ഡെയിലി വായിക്കാവുന്നതാണ് ഈ ഈ പേപ്പറിൻ്റെ ഓൺലൈൻ എഡിഷൻ നമുക്ക് ദ ഹിന്ദു ബിസിനസ് ലൈൻ ഡോട്ട് കോം എന്ന വെബ്സൈറ്റിൽ ലോഗിൻ ചെയ്ത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അവിടെ വായിക്കാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എൻ ആർ ഐസ് ഒക്കെ ആണ് ഇതിൻ്റെ ഫിസിക്കൽ കോപ്പി കിട്ടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിനകത്ത് ഈ എഡിഷൻ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക്
ട്രിപ്പിൾ പ്രോഫിറ്റ് അനാലിറ്റിക്സ് ഇതുപോലെ ഒരു സെബി രജിസ്റ്റേഡ് റിസർച്ച് സർവീസ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിന് വേണ്ട കൃത്യമായിട്ടുള്ള റെക്കമെൻഡേഷൻസ് തരുന്ന ഒരു സ്ഥാപനമാണ് ട്രിപ്പിൾ പ്രോഫിറ്റ് അനാലിറ്റിക്സ് ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും നിങ്ങൾക്ക് അഡ്വൈസുകൾ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ കുറെ കൂടെ ഷാർപ്പായിട്ടുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് റെക്കമെൻഡേഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിലൊക്കെ നമുക്ക് പുതിയതായിട്ടൊരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക ഞങ്ങളുടെ ഒരു എഡ്യൂക്കേഷൻ സീരീസ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലുള്ള വീഡിയോസ് അതുപോലെ വീക്കിലി മാർക്കറ്റ് വ്യൂ എല്ലാം ഞങ്ങൾ യൂട്യൂബിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഇത് ഫ്രീ ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് ആണ് ഇവ കാണുന്നതിന് നിങ്ങൾക്ക് ട്രിപ്പിൾ പ്രോഫിറ്റ് അനാലിറ്റിക്സ് എന്ന ഞങ്ങളുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും അതിൽ ബെൽ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്ഥിരമായിട്ട് ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും അത് അവ കാണുകയാണെങ്കിൽ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള മലയാളത്തിലുള്ള വീഡിയോസ് ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള നോളജുകൾ ഇതിൽ നിന്ന് ലഭിക്കും ഞങ്ങൾ വരും ദിവസങ്ങളിൽ ഞങ്ങളിപ്പോൾ ട്രിപ്പിൾ പ്രോഫിറ്റ് അനാലിറ്റിക്സ് യൂട്യൂബിൻ്റെ ഒരു പാർട്ട്നേഴ്സ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിട്ട് ഞങ്ങൾ എഡ്യൂക്കേഷൻ സീരീസിലുള്ള വീഡിയോസ് ഞങ്ങൾ ഇനി പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നതാണ് അവ കാണുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിനോടുള്ള ഒരു ഭയം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫിയർ ഫാക്ടർ മാറ്റി വെച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ചെയ്യാൻ തീർച്ചയായിട്ടും സാധിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ട്രിപ്പിൾ പ്രോഫിറ്റ് അനാലിസിക്സിന്റെ ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റിലേക്കും സ്വാഗതം താങ്ക്